உயிரினும் மேலான சன் டிவி நேயர் பெருமக்களுக்கு எங்களுடைய அசத்தல் குடும்பத்தின் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எங்களுடைய அசத்தல் மாமன்னர்கள் வார வாரம் உற்சாகம் எனும் டானிக்கை தந்து கொண்டிருக்கின்ற மோகன் பாபு அண்ணா அவர்களுக்கும் சிட்டி பாபு அண்ணா அவர்களுக்கும் அன்பு தொகுப்பாளினி சான்ற அவர்களுக்கும் திரைத்துறையில் பல தலைமுறைகளை கண்ட அன்புக்குரிய ஐயா விஜயகுமார் ஐயா அவர்களையும் வரவேற்று சார் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கலைஞர் வாங்க நீங்க தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சு ஏற்கனவே இவங்க ஸ்பீடு இது நீங்க சூப்பர் ஃபாஸ்ட் இன்ஜின் என்ன செஞ்ச ஆஸ்த போறீங்க அதாவது இன்னைக்கு என்ன கான்செப்ட் இருக்கு சார் நம்ம தமிழ் நடிகர்கள் வெளிநாட்டுக்கு வேலை கிடைச்சு போறாங்க அவங்க முன்ன பின்ன ஏர்போர்ட்ல போன அதாவது ஏராப்ளைன்ல போனது கிடையாது அவங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் தெரியாது புதுசா ஏராப்ளைன்ல ஏறாங்க அங்க எப்படி அவங்க காமெடி பண்ணுவாங்க ஹலோ வாங்க உங்கள் பாஸ்போர்ட் எடுங்க பாஸ்போர்ட் எங்கே கொடுங்க செக் பண்ணலாம் கொடுங்க செக் பண்ணுவோம் கொச்சிடுவீங்களா அம்மா உங்கள் பேர் என்ன லூஸ் போக்கு சரி பாஸ்போர்ட்டில் போட்டால் ஒரு மாதிரி இருக்கு நேரில் ஒரு மாதிரி இருக்கிறியா ஆ சரி 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 அப்பா பேர் என்ன சரி பாரியனுக்கு எதுக்கு போறீங்க பேஸ்மெண்ட்டா ரொம்ப வீக்கா இருக்கு நீ போய் என்னது பில்டிங் கட்ட போறேன் கடைசி சீட்ல இடைச்ச போட்டுறாரு ஏன்டா தூக்கி போடு நடுவால சீட்ட போட்டு வை நான் பின்னாலேயே வந்துறேன் பாட்டே கிரியா நான் வந்துறேன் யோ உங்க பாஸ்போர்ட் எடுங்க அங்க என்ன பேச்சு ஐயா என்ன கேட்டிங்க பாஸ்போர்ட் இது தானே அடி ஆமா ஆமா என்னையா எல்லா பாஸ்போர்ட்லயே பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டா ஒண்ணு தான் வச்சிருப்பாங்க நீ ரெண்டு கொண்டு வந்துருக்க தப்பா எடி காடிக்கு ஒரு புடத்துல என்னோட உருவம் நினைக்காதான் <laughs> 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 போய் வாடு அண்ணாக்கள் போய் வாடு அண்ணாக்கள் கண்ணா கலக்க வச்சு பொண்ணா பொருள் வச்சு பாடுவாவே பயில் என்னை கொண்டு வந்து ஏழு வருஷம் போட்டாலும் பாட்டும் பாட முடியல நடக்கவும் போடல ஏஞ்சா லூச்சி பிளைட்டுக்குள்ள தலடலன்னு பழப்பழன்னு அழகா பொண்ணுங்க இருப்பாங்கன்னு பாட்டு இப்படி தொலைத்தொலன்னு கொண்டு நிற்கிறே பாப்பா உன் பேர் என்ன மூன்றுக்கும் <laughs> 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 இப்ப என்ன பண்ணிடு சண்டை போதாம் வாங்க அது இல்லடா மடையா வேட்டிய ஒழுங்கா கட்ட சொல்லிடு இப்ப பண்ணிடு ரொம்ப குழிதா ஜாம் கால் எடுத்து போச்சு சரியா சொல்லி இப்ப ஜாம் அடிக்கலாம் ஜாம் அடிக்கலாம் போறே வாங்கி ஜாம் கூட அடிக்கிறா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போகே உடலாறு சொல்லிடு அது தலவாடு இப்ப என்ன சொல்லுது தெரியுமா என்ன சொல்ற தலவாளிய கிழக்கு வச்சு படுக்கு சொல்லுது போயா ஏஞ்சா வந்து நிப்பாட்டை சொன்னேன் 
சொன்னாரு <laughs> ஒரு பாசி மாதிரியே இருந்தது நம்ம நமக்கும் தெரியல அவருக்கும் தெரியல அவருக்கும் தெரியாத பாஷைன்றது அதுதான் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது நகைச்சியோட கருத்துக்களை சொல்கிறீங்க அதுதான் சொன்னேன் இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே என்னென்னா ஒவ்வொரு கருத்துக்களை ஏதோ ஒரு விதத்தில் இப்போ எண்டில் முடித்தாங்க பாருங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போய் வேலை வாங்கி தரேன்னு சொல்லி பணத்தை வாங்கி ஏமாறாதீங்க இங்கே உள்நாட்டில் அதுதான் வந்து புரட்சி தலைவர் மக்கள் தலைவர் பாடினார் என்ன வளம் இல்லை இந்த தமிழ்நாட்டில் நாம் ஏன் ஏந்த வேண்டும் வெளிநாட்டில் கையை ஏந்தணும்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி வெளிநாடு வெளிநாடு போகிறதுல தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி ஏமாறக்கூடாது வெளிநாட்டில் போயிட்டு வசதியாக இருக்கவங்களும் இருக்காங்க நல்லா இருக்கவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் அந்த மாதிரி ஏமாறக்கூடாது அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி மூலமாக ஒரு நல்ல கருத்தை சொல்லியிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் சிறப்பாக இருக்கு நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி சன் டிவி நேர்களுக்கும் மற்றும் நீதிபதியாக அமர்ந்திருக்கும் மதன் பாபு சார் அவர்களுக்கும் சிட்டி பாபு சார் அவர்களுக்கும் தோபாலி அவர்களுக்கும் சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் 
நாட்டாமை ஐயா விஜயகுமார் சார் அவர்களுக்கும் என் பணிவான வணக்கத்தை கேட்டுக்கொள்கிறேன் சார் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் சார் ஆ கண்டிப்பாக போகலாம் சார் சார் அதில் விஜயகுமார் சார் இவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி உங்கள் வாய்ஸும் இவரோட ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டி நீங்கள் கோபமாக கத்தி எப்படி பேசுவீங்க சாதாரணமாக எப்படி பேசுவீங்க ரெண்டும் பேசுவார் ஆமாம் ரெண்டு சரத்குமார் மாதிரி பேசுவார் அண்ணன் சரத்குமார் தம்பி சரத்குமார் ராதா ரவி சார் எல்லாம் உங்களுக்காகவே இப்போ இவர் மேடை ஏறியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியா நான் வரலிருந்து இங்கே வந்திருக்காங்களா கண்டிப்பாக ஓகே ஷானவாஸ் உடனே அசத்துங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இவர் வாதியாராக இருக்கார் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து சில நடிகர்லாம் இருக்கிறாங்க அங்கே என்ன நடக்க பாருங்க சார் என்றா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஏண்டா நான் என்றா சொன்னேன் நீங்கள் தானே என்ன சொன்னா இங்கே பாருப்பா காலையில் எல்லாம் குளிச்சுட்டு சுத்த பத்திரமா வந்திருக்கீங்க ஆண்டு விழா இன்னைக்கு ஆண்டு விழாவில் நல்ல சுறுசுறுப்பாக சந்தோஷமாக இருக்கணும் நீங்கள்லாம் என்ன ஜோம் சொல்லி ஆசத்துக்கு பார்க்கலாம் என்ன சார் பார்க்குறீங்க ஓ நாலு வாத்து நடந்து போயிட்டு இருக்குது மூணு வாத்து செருப்பு போட்டிருக்குது ஒரு வாத்து செருப்பே போடல ஏன் தெரியுமா ஆ ஏன்னா அந்த ஐயப்பன் கோயிலுக்கு மாலை போட்டு எப்படி சார் நம்ம ஜோக்கு நீ சொன்ன ஜோக்கு மாதிரி இல்லை டூ பிளேட் ஜோக்கு மாதிரி இருக்குது உட்காவே உட்காரு அடுத்தது யாரப்பா நீ சொல்லு எடுக்கிறியா சொல்லு ஏன்னா இப்போ நான் ரெடி ஆகிக்கிறேன் தெரியும் நீ வைத்திய காத்துன கிளைமேக்ஸ்ல ஓடி வந்திருக்கிற கத்திக்குத்தோட அது நல்லா தெரியுது சொல்லு ரெண்டு யானை ரெண்டு யானை டீ குடிக்க போகுது சார் அதுல ஒரு யானை சார் ஒரு யானை காசு குடுக்கல சார் ஏன்னா அந்த யானைக்கு அந்த டீ கடையில இருக்குது அந்த யானைக்கு டீ கடையில் அக்கௌண்ட் இருக்காம வேற எங்கேயும் இருக்கும் அடுத்தது யாரப்பா சரட் தம்பி உன்னை பார்த்தா நல்ல பண்பான மாதிரி இருக்கிற இன்னைக்கு நீ சொல்லு சொல்றனுங்க ஒரு யானையும் எறும்பும் ஸ்கூட்டரில் ஆஃபீஸுக்கு போச்சு ஆஃபீஸ்க்கு போயும்போது தெரியாம விபத்து நடந்துருச்சு யானைக்கு உடம்பு பூரா காயம் ஆனால் எறும்புக்கே ஒன்றும் ஆகல ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எறும் எறும்பு விவரமாக ஹெல்மெட் போட்டு வந்திருக்குது குடும்பத்தில் <laughs> 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 நன்றி 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 ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க ஷானவாஸ் சார் இவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பத்தி உங்களுடைய வாய்ஸ் பத்தி அண்ணனா இருந்தாலும் தம்பியா இருந்தாலும் நியாயம் நியாயம் தாண்டா நாவில் பல குரல்களை பலருடைய பிரதிபலிப்பை மிக அழகாக எத்தனையோ பேர் மிகிரி பண்றாங்க தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அந்த வகையில நீங்களும் சிறப்பாக அருமையாக அதாவது நாட்டாமையும் நல்லா பண்ணிங்க அண்ணன் சரத்குமார் நல்லா பண்ணிங்க தம்பி சரத்குமார் நல்லா பண்ணிங்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்து நன்றி 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 சந்தோஷத்தை தந்து கொண்டிருக்கும் சன் தொலைக்காட்சிக்கும் அதை வார வாரம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் சன் தொலைக்காட்சி நேருக்கும் முதலில் இரவு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு சுவாமி விவேகானந்த அழகா ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் எப்போதுமே அடுத்தவங்க முதுக்கு பின்னாடி நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு காரியம் தான் தட்டி கொடுப்பது மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காரு அதே போல் எங்களையெல்லாம் வாரம் வாரம் எங்களை தட்டி கொடுத்து தன்னம்பிக்கையை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய மதர் மாப் சார் சிட்டி பாப் சார் அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அழகு தொகுப்பாளனி சேன்ற அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு சேர்க்க வருக தெரிந்திருக்கும் ஐயா விஜயகுமார் சார் அவர்களையும் மறுகவர்கள் என்னை வரவேற்று விட்டு சார் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாங்களா வாங்க அரியலூர் சொல்லுங்க சார் நீங்கள் இன்றைக்கி என்ன செஞ்சு ஆசை போகிறீங்க நாட்டில் அங்கங்கே நடக்கிற பொதுவான நிகழ்ச்சியை நகைச்சுவாக எடுத்து வந்து அசத்தலாம் இருக்கேன் சார் ஆ நல்ல விஷயம் உடனே அசைத்துருங்க தேங்க்யூ சார் மேலகத்தில் இரண்டு ஆவி பேசிக்கிச்சான் 
நீ எப்படி செத்த அப்படின்ட்டு ஒரு ஆவி இந்த ஆவி சொல்லியிருக்கு நான் கடுமையான குளிரில் விரைச்சி செத்து போயிட்டேன் இருக்கு சரி நீ எப்படி செத்தன்னு இந்த ஆவி கேட்டிருக்கு அதை ஏன் கேட்குற என் பெட்ரூமில் என் மனைவியோட யாரோ இருக்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு நான் போய் கதவை திறந்து பார்த்தேன் அங்கே யாருமே இல்லை அடாடாடா அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம மனைவியை சந்தேகப்பட்டோமே சொல்லி தற்கொலை பண்ணி செத்துக்கிட்டேன் நினச்சான் அதுக்கு அந்த ஆவி சொன்னிச்சான் என்ட ரூம் கதவை திறந்து பார்த்தா நீ அங்கே இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்த்துருந்தா நம்ம ரெண்டு பேருமே உழைச்சிருக்கலாமே நினச்சான் அதே போல் ஒரு அம்மா கேட்டிருக்கு ஜானு ரயிலில் ஆபத்தான பொருளை கொண்டு போகக்கூடாதாமே அப்படின்னு நிச்சு ஆமாக்கா ஏன் அதனால தான் என் மாமியை அவனை வீட்டிலே விட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு விஷயம் ஒரு அம்மா என்ன சொல்லியிருக்கு ஒரு பூசாட்டத்தை மாமியாக கூப்பிட்டு போய் ஐயா நானும் பார்க்காத டாக்டர் இல்லை பண்ணாத வைத்தியம் இல்லை என் மாமியாவுக்கு என்னன்னே தெரியல ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னதுக்கு அவர் ஏதோ பல டெஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்தம்மா உங்கள் மாமியாவுக்கு பேய் பிடிச்சிருக்கு பேயை எப்படியாவது ஓட்டி ஆகணும் ஐநூறுரூவா செலவாகணும் இருக்கு இந்தம்மா ஒன்று ஆயிரரூவா எடுத்து கொடுத்துருக்கு ஏம்மா நான் ஐநூறுரூவா தானே கேட்டேன் அட நீங்கள் ஒன்று சாமி பேய் ஒன்றா இருந்துட்டு போட்டு என் மாமியா ஓட்டிடுங்க ஏன்னா பேயை விட சொல்லி சொல்ல என் மாமியா சொல்ல அப்படின்ட்டு இன்னும் அருமையாக சொல்ல போனால் அந்த பள்ளி பருவத்தில் அப்படியே எங்கள் அப்பா வாதியார் பாடம் நடத்துகிறாரு நான்லாம் அந்த வாதியார் வரைக்கும் வரத்துக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா சும்மா சும்மா இதே சொல்லிட்டு இருந்தார் ஒரு பேர் ஏன் சொல்கிறான் ஏன் சார் நீங்களும் கஷ்டப்பட்டு எங்களையும் கஷ்டப்படுத்துகிறீங்க ஏதாவது ஏன் சார் அப்படிதான் வருவீங்க ரொம்ப அருமையாக விஷயம் பெற்று போயிடுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மருத்துவத்துறை டே எங்கள் அப்பா ஒருத்த ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து வேகமாக ஓடியாந்துருக்கான் அடுத்து நிப்பாட்டினேன் எங்கேயா போகிறேன் என்னையா உனக்கு இந்த டாக்டர் இதுக்கு முன்னாடி சினிமா கோட்டாயை வச்சுருப்பாரு போல என்ன அதுக்கே என் நீ ஓடியாடுறண்ண பின்ன என்னங்க ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிற பேஷண்ட் கழுத்தில் இன்றைய கடைசின்னு போர்டு எழுதி மாட்டிருக்காரு அவன் ஓட மாட்டான் இந்த அம்மா சொல்லியிருக்கு டாக்டரை பார்த்து டாக்டர் என் புருஷன் ரொம்ப நோஞ்சானாக இருக்கார் எப்படியாவது இவர் பாடியை தேத்தி ஆகணும் அவருக்கு அப்படியே ஃபுல் அரிச்சு போச்சு இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு அம்மாவா என்னம்மா ஆச்சரியமாக இருக்குது பின்னென்ன டாக்டர் ஒரு அடிக்கு கூட தாங்க மாட்டுறாரு அம்மா என்ன அங்கே அப்புறம் கேட்டிருக்கு டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு பன்றி காய்ச்சல் இருக்குமோ சந்தேகமாக இருக்குது என்னம்மா அண்ணா பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கலை யூரின் டெஸ்ட் எடுக்கலை நீ எப்படி முடிவு பண்ண பின்னென்ன டாக்டர் எப்போ காய்ச்சல் வந்தாலும் சேத்தில் விழுந்து தான் முரல்றாரு நண்பர்கள் மத்தியில் ரொம்ப அருமையாக பேசி வாங்கி சொல்கிறான் அவன் டே மாப்பிள்ள என் காதலி பிரியாவுக்கு அந்த வானத்தை போல் மனசு டே புல் அரிச்சு போச்சு இந்த காலத்தில் அப்படி ஒரு புல் இருக்கா அட நீ ஒன்றா அந்த வானத்தில் கிளைமேட் அடிக்கடி சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி அவன் மனசு அடிக்கடி சேஞ்ச் ஆகுது அந்த சிம்பாலிக்காக சொல்லிடு சார் இந்த முகத்தையும் பார்த்து ஒரு பொண்ணு கவிதை சொன்னிச்சு யார் மூஞ்சி ஊ மூஞ்ச பார்த்தா இந்த மூஞ்ச பார்த்து சார் தான் சொன்னிச்சு சொல்லு சொல்லு இந்த கவிதையுடைய லட்சணத்தை கேட்குறேன் சொல்லுமா மழை பெய்யும் போதெல்லாம் முன் ஞாபகம் அப்புறம் வெயில் அடிக்கும் போதெல்லாம் முன் ஞாபகம் அப்புறம் என்ன அப்புறம் உடைய வாங்கிட்டு போய் எவ்வளோ நாள் ஆச்சு திருப்பி கொடுத்தியாங்க அப்போ நினைச்சேன் இப்போ உங்கள் லட்சணம் புரிஞ்சு போச்சு நீ கொடை வரலாம் நீ கொடை குள்ளனாகிட்டேன் சார் அதனால தான் மாட்டேன் நான் நண்பன்கிட்ட கேட்டேன் என் மாப்பிள்ள நான் காதலிச்ச பொண்ணையே கல்யாணம் பண்ண நினைக்கிறேன் நீ என்ன நினைக்கிறேன் என்ன விடுறா நல்லது ஒன்று நடந்தா கெட்டது ஒன்று நடக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நான் பெரிய விஷயமா அப்படிங்கிறோம் வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி 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 ஓகே அரியலூர் ஜான் சொல்லுங்க சார் வழக்கம் போல் வந்தீங்க இன்னைக்கு சொன்ன ஜோக்கெல்லாம் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது கேட்காத ஜோக்கு ரொம்ப அருமையாக பண்ணிங்க விஜயகுமார் சார் இவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்க இதான் முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா முதல் முதலாக வந்தார் அப்போ வந்து அவர் நகைச்சுவை சொன்னார்னு ஜனங்கள் மத்தியில் நகைச்சுவையாக கருத்துக்களை சொல்லும்பொழுது தான் ஈஸியாக போய் சேரும் அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் உங்கள் யூனிட்டே அசத்துறது உங்கள் டைரக்டர் சூப்பராக அசத்துறாரு அதுதான் நான் முன்னாடி சொன்னல திரைக்கு முன்னால் இருப்பவர்களை விட திரைக்கு பின்னால் இருப்பவர்கள் தான் மிக உழைப்பாளிகள் உழைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது நிச்சயமாக இருக்கும் அது யாராக இருந்தாலும் ஆமாம் சிறப்பாக சொன்னீங்க வாழ்த்துக்கள் நன்றி 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 நீங்க 
எப்பவுமே மூத்து அது கடலில் இருந்து தான் எடுக்கப்படுகிறது அதுக்குத்தான் மூத்துன்னு வச்சுருக்காங்க ஸ்டார்டிங் ஸோ இதை பா நிகழ்ச்சி நடத்திய அத்தனையுமே முத்துக்கள் ஒன்றொன்றும் ஒவ்வொரு முத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாரும் ஒவ்வொரு வகையில் சிறப்பாக பண்ணாங்க கருத்துக்களை சொன்னாங்க செரிக்க வச்சாங்க ரசிக்க வச்சாங்க ஜனங்களை அசர வச்சுட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் இல்லை உலகம் பூராவும் அசத்துறீங்க இந்த அசத்த போவது யார் நிகழ்ச்சியில் நானும் கலந்து கொள்கின்ற வாய்ப்பு நேரடியாக பார்க்கின்ற வாய்ப்பும் கிடைத்தது சிரிக்க வச்சுட்டாங்க சார் சிரிக்க வச்சுட்டாங்க சார் அதாவது மனுஷன் சிரித்தா ஆயுள் அதிகம்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நிகழ்ச்சிகள் எவ்வளவு ஒரு மனிதன் சிரிக்கிறானோ துன்பங்கள் இருந்தாலும் அவன் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கும்போது அதை மறந்து சிரிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு இளமை ஆயுள் அதிகம் இந்த மாதிரிலாம் ஒன்று ஒரு இதுதான் வந்து நகைச்சுவை அதில் நீங்கள் அசத்துட்டீங்க பல பேரை நீங்கள் வாழ வைத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம் அதாவது சில பேர் வந்து சிரிப்பு வந்தால் கூட சிரிக்கிறதுக்கு தயங்குவாங்க ஆனால் நீங்கள் வாய விட்டு சிரிச்சிங்க நான் பார்த்தா வாய விட்டு சிரிக்கிறதும் மனசை விட்டு பாராட்டுறதும் அது உண்மையாகவே அவங்க வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருந்தால் தான் அப்படி முடியும் அது ரெண்டுமே உங்ககிட்ட ரொம்ப நிறைவாக நன்றி 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 இங்கே வந்து எங்கள் எல்லோரும் என்கரேஜ் பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து ரசித்ததுக்கு எங்கள் அசத்தல் மன்னர்கள் சார்பில் உங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் நன்றி 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 மதன் பாபு சார் சிட்டிபாபு சார் சாண்ட்ரா இதை பின்னால் இயக்கிக்கிட்டு இருக்க இயக்குனர் ராஜ்குமார் இந்த அசத்த மன்னர்கள் கூட்டணிக்கு நன்றி சான்றோர்களுக்கும் ஆன்றோர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் அறுபதையோ சிரிக்கப்பா இருபதையோ ரசிக்கப்பா